ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கூலி முல்கராஜ் ஆனந்தோட நாவல் ஆர் நாவல் ப்ளே இதை தான் பார்க்க போகிறோம் அப்படியே தமிழில் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸ்டோரியை அப்படியே லென்த்தாக இருக்குது ஓரளவுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் சொல்கிறேன் அப்படியே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க வாங்க நம்ம அப்படியே ஸ்டோரியை பார்க்கலாம் அப்படியே நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணிங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க ஃபஸ்ட்டு ஆத்தர் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துருவோம் எல்லா ஒர்க்குமே ஆத்தர் இன்ட்ரடக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் சம்டைம்ஸ் அதில் வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க அவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் டுவெல் டிசம்பர் நைன்டீன் ஃபைவ் நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எயிட் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் வாசான இந்தியன் இந்தியன் நவு வந்து இந்தியன் தான் இப்போது கரண்ட்டில் இருக்க இடம் பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் ஒரு பிறந்தப்போ சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி பிறந்தனால நம்ம இந்தியா கணக்கில் இருந்துச்சு இப்போ அது பிரிவினைக்கு அப்புறம் பாகிஸ்தானில் இருக்குது அந்த பிளேஸு பட் இந்தியன் ரைட்டர் பத்மபூஷன் அவார்டு எப்போ வாங்கியிருக்காங்க இன்டர்நேஷ்னல் பீஸ் ப்ரைஸ் நைன்டீன் ஆனந்த் வாஸ் வெரி இன்ஃப்ளூன்ஸ்டு பை த பிரிட்டிஷ் ஆப்ரிஷியன் இன் ஜாலியன் வாலாபாக் ஸ்டேட் வித் எம் கே காந்தி ஃபார் சம் டைம் இன் சபர்மதி எல்லாமே கொஞ்சம் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் தான் கவர் பண்ணியிருக்கேன் நிறையா இருக்குது முக்கியமான பாயிண்ட் மட்டும் தான் எடுத்துருக்கேன் ட்ராஜிக் ப்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ராஜிக் ப்ளே ப்ரொட்டகானிஸ்ட் ஆஃப் த ப்ளே மூணும் பேர் வந்து ஒரு ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு எப்படி தோண்டா அப்படி வடிச்சிங்க நான் இதில் எப்படி இருக்கோ அப்படியே ப்ரொனவுன்சியேஷன் பண்ணுறேன் மூணோன்னு சொல்லியிருக்காங்க இவர் தான் சென்ட்ரு கேரக்டர் இவரை பற்றி தான் எல்லாமே வரும் இவர் தான் எல்லா பிளேஸ்லையும் இருப்பார் இம்பார்ட்டண்ட் கேரக்டர் நாங்கள் அப்படி பிளேஸ் பிளேசஸ் ஸ்டோரியில் வந்து ஏகப்பட்ட கேரக்டர்ஸ் வருவாங்க அதனால் கேரக்டர்ஸை பேஸ் பண்ணி ஸ்டோரி சொன்னால் கன்ஃபியூஸ் ஆகிரும் அதனால் பிளேசஸை பேஸ் பண்ணி ஸ்டோரி சொல்கிறேன் நீங்கள் அந்தந்த பிளேஸில் என்னென்ன கேரக்டர் வராங்களோ அவங்கள அந்தந்த இடத்துல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அப்படியே அவங்களோட ஒர்க்கை சொல்லிடலாம் அதனால் பிளேஸை பொறுத்து நம்ம ஸ்டோரி சொல்லிடலாம் பிளேசஸை பார்த்துங்க பில்ஸ்பூர் ஷாம் நகர் தௌலத்பூர் பாம்பே சிம்லா இந்த அஞ்சு பிளேஸில் தான் ஸ்டோரி மூவ் ஆகிட்டுருக்கும் இது அஞ்சு பிளேஸ்லையுமே மூணாக தான் மூவ் ஆகிட்டுருப்பார் அவர் தான் சென்ட்ரு கேரக்டர் வாங்க பார்க்கலாம் பில்ஸ்பூர் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அவர் பிறந்திருப்பார் மூணும் ஹிஸ் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேம் பார்த்திங்கன்னா பிஷன் பிஷம்பர் அண்டு ஜெய்சிங் இவர் பிறந்த ஊர் சொந்த ஊர் இந்த இடம் தான் பிஸ் பில்ஸ் போன்ற இடத்துல தான் பிறந்திருப்பார் இவங்களும் கொஞ்சம் நிலம் வச்சுருந்து கொஞ்சம் விவசாயம் பண்ணி இருந்திருப்பாங்க விவசாயம் பண்ணி இருந்திருப்பாங்க கூலி தான் செஞ்சுட்ருப்பாங்க இது தான் ஸ்டார்டிங்கு கொஞ்ச நாள் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்ச நாள் போகட்டி அவங்க அப்பாவோட நிலத்தெல்லாம் வந்து அந்த ஊரில் இருக்கிற நில நில பெரிய ஆள் வந்து நிலம் வச்சுருக்கவங்க இவரோட நிலத்த ஏமாற்றி பிடிங்கிக்குவாங்க அவங்க மூணோட அவங்க அப்பாவோட நிலத்த யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜெய்சிங் இருக்கார்ல அவரோட அப்பா தான் வந்து மூணோட மூணோட அப்பாவோட நிலத்தெலாம் பிடிங்கிக்கிட்டு அவர் லேண்ட் இல்லாமல் வெறும் இதை ஆக்கிட்டுவாங்க அந்த மன உளைச்சலே கொஞ்ச நாள் இருப்பார் அதுக்கப்புறம் அவர் இறந்துருவார் இந்த சோகத்துலேயே அவங்க அம்மாவும் இறந்துருவாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா அவர் ஆர்ஃபன் ஆயிடுவார் அதாவது பதினாலு வயசுலேயே அனாதை ஆயிடுவார் இவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிசான் பிசம்பூர் அண்ட் ஜெய்சிங் இது ஜெய்சிங்கோட அப்பா தான் இதுக்கெல்லாம் காரணம்னு தெரியும் இருந்தாலும் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்பார் கொஞ்ச நாள் இப்போ பிளே ஒன்றா இருப்பாங்க ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க கேஷுவலாக இருப்பாங்க குறிப்பு நாளுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே இவரை வெறுக்க ஆரம்பிச்சிடாங்க மூணு ஓவை அதனால் அவர் அந்த ஊரில் இருக்க முடியாது அதுவும் இல்லாமல் அவர் ஆர்ஃபன் ஆகிட்டதுனால அனாதை ஆகிட்டதுனால அவர் ஃபுட்டுக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து அடுத்தவங்களை சார்ந்துருக்க வேண்டிய நிலைமை ஆயிடுச்சு அதுக்காக அவரோட அங்கிள் வந்து அவர் மேலே இறக்கப்பட்டு அவர் அவர் வீட்டுக்கு கூட்டி போவார் அவரோட அங்கிள் கூட்டி போகிறத அடுத்த இடம் சாம் நகர் அவரோட அங்கிள் பேர் தயாராம் அங்கிள் பியூன் இன் த இம்பீரியல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அட் சாம் நகர் இது அடுத்த இடம் மூவ் ஆயிடுச்சு இதில் இம்பார்ட்டண்ட் கேரக்டர் இவங்க தான் நான் அப்படி சொல்கிறேன் நீங்கள் அப்படி ஃபாலோ பண்ணிங்க தயாராம் அவரோட அங்கிள் இவர் மேலே இறக்கப்பட்டு கூப்பிட்டு போவார் அங்கே கொண்டு போய் கொஞ்ச நாள் வச்சு ஃபுட்டு கொடுப்பாங்க பார்த்துக்குவாங்க அடாப்ட் பண்ணுவாங்க குருஜி ஆண்டி அவங்களும் கொஞ்ச நாள் பார்த்துக்குவாங்க அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா அவங்களும் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி தான் இவருக்கு வேண்டிய ஃபுட்டு கொடுக்க முடியாது அடாப்ட் பண்ண முடியாது அதனால் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு வீட்டுக்கு வந்து ஹோம் சர்வெண்ட்டாக ச அனுப்பிடுவாங்க அது யாரு பார்த்திங்கன்னா பாபு நாத் நாத்வராம் அக்கௌண்டண்ட் தயாராம் ஒர்க் பண்ணுற அந்த பேங்க்கில் வந்து அவர் அக்கௌண்டண்ட்டாக இருப்பார் அவர் தான் தன்னோடய
அங்கே அந்த வீட்லேயே ஸ்டே பண்ணிக்குவார் அந்த கிச்சனில் போய் தூங்கிக்குவார் என்னென்ன வேலை எடுபடி வேலை எல்லா வேலையுமே அந்த ஹோம் சர்வெண்ட்டாக இருந்து எல்லா வேலையும் பண்ணி கொடுப்பார் பாபி உத்தம் கவுர் அவங்க வந்து பாபுநாத் ஒரு இடம் பாபுநாத் ராம் அவங்களோட ஒய்ஃப் வந்து பாபி உத்தம் கவுர் அவங்க ஓரளவுக்கு நம்ம பார்த்துக்குவாங்க ஆனால் சில டைமில் வந்து கொடுமைப்படுத்துவாங்க அவர் வந்து ஸ்லேவரியாக தான் வச்சுருப்பாங்க சாப்பிட அதிகமாக சாப்பாடு கொடுக்க மாட்டாங்க தூங்க விட மாட்டாங்க நைட் டைமில் ஹெவி ஒர்க் வைப்பாங்க அந்த மாதிரி கொடுமையெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஒரு நாள் பார்த்திங்கன்னா அவங்க பொண்ணு ஷீலா அண்டு பையன் வந்து சோட்டா பாபு ரெண்டு பே ரெண்டு சில்ட்ரன்ஸ் வந்து இவங்களுக்கு ஆத்ரோம் வந்து பாபி உத்தம் கவருக்கு இவங்க வந்து ரொம்ப பொலைட்டாக விளாண்டுட்டு இருப்பாங்க அதனால் வந்து இவருக்கு ஓரளவுக்கு மைண்ட் நல்லாயிருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் மூணாவோட ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க கேஷுவலாக இருப்பாங்க இப்படியே கொஞ்ச நாள் போயிட்டுருக்கும் குறிப்பிட்ட நாளுக்கு மேலே அந்த இடத்துல அவராலும் இருக்க முடியாது ஏன்னா அது அங்கேயும் டார்ச்சர் அதிகமாக பண்ணுவாங்க டாக்டர் பிரேம்சந்த் இவர் வந்து அவரோட அவர் நாத்துராமோட வீட்டுக்கு வருவார் ஒரு நாள் இவர் வந்து மூணவை பார்த்துட்டு வெரி கைண்டாக ஃபீல் பண்ணுவார் டபிள்யூபி இங்கிலாந்து சீஃப் கேஷியர் இவர் அவர் ஒர்க் பண்ணுற பேங்க்கில் சீஃப் கேஷியர் இருப்பார் ஒரு நாள் ச அவர் வந்திருக்கப்போ இவர் யார் மூணு வந்து சர்வ் பண்ணுவார் அப்போ தவறுதலாக அவர் கொண்டு வந்த ஃபுட்டை அவர் மேலே கொட்டிடுவார் அப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த நாத்ரோமோட ஒய்ஃபு இருக்காங்கள்ல பாபி உத்தம் கவர் அப்போது அவரை போட்டு அடிச்சிருவாங்க ஒரு ஒர்க் பண்ணுறதை கரெக்டாக பண்ண தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி திட்டி அவரை அடித்து காயப்படுத்திடுவாங்க அப்புறம் ஃபுட்டும் கொடுக்க மாட்டாங்க அன்றைக்கி ஃபுல்லாக பட்னி போட்டுருவாங்க நைட்டும் தூங்க விட மாட்டாங்க கொஞ்ச நாள் போயிட்டுருக்கோம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட சில்ட்ரன்ஸோட விளாண்டுருப்பார் ஒரு நாள் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஷீலா ஆன்ற பொண்ணு அவரோட பொண்ணை வந்து விளாண்டுருக்கிறப்ப தெரியாமல் கடிச்சிருவார் கடிச்சதில் அந்த பொண்ணுக்கு ரொம்ப காயமாயிரும் அப்போ ரொம்ப கோபமானவங்க போட்டவரை முடிஞ்ச வரைக்கும் அடிச்சிருவாங்க ரொம்ப இன்ஜுர் ஆயிடுவார் அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா கௌசல்யாவும் கௌசல்யா ஷீலாவோட ஃப்ரெண்டு இவங்க மூணு பேர் தான் விளாண்டுட்ருப்பாங்க இந்த சுச்சுவேஷன்லேருந்து அவர் மீளாமல் ரொம்ப இன்ஜுராக இருப்பார் அது சரி நான் தன்னோட அங்கிள்கிட்ட பேச போவார் ஆனால் முடியாது அதனால் சரி இனிமேல் இங்கே இருக்க வேணாம் நம்மளோட அடிமை வாழ்க்கை இதோட முடிச்சு நம்ம வேறு பக்கம் போய் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரெயினில் ஏறி கிளம்பிடுவார் தேர்ட் கிளாஸ் கேரேஜில் ஏறிட்டு கிளம்புவார் அந்த ட்ரெயின் போயிட்டுருக்கும் அந்த ட்ரெயின் ரீச் ஆகிற இடம் எந்த இடம்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த தௌலத்பூர் அந்த இடத்துல தான் ரீச் ஆகும் அங்கே போயிட்டு இறங்கி பார்ப்பார் எல்லாம் புது இடம் புது மக்களாக இருப்பாங்க அப்போ ரோட்டில் போகிறவங்க அந்த ஷே ஷேத் பிரபா தயால் ஓனர் ஆஃப் த பிக்கிள் ஃபேக்ட்ரி இவர் வந்து இந்த ட ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருந்து கூட்டிகிட்டு போகிறது யாருனு பார்த்திங்கன்னா தௌலத்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து கணபத் அப்படிங்கிறவர் கூப்பிட்டு போவார் கணபதி யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா பார்ட்னர் ஆஃப் த ஷேத் பிரபா தயால் அந்த பிக்கிள் கம்பெனியோட பிக்கிள் கம்பெனியில் அவரும் ஒரு பார்ட்னர் அந்த கம்பெனிக்கு சர்வெண்ட்டு அண்டு ஒர்க்கர்ஸ் தேவைப்படுறதுனால இவரை இங்கேருந்து கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அந்த ஃபேக்ட்ரியில் விடுவார் அங்கே கொஞ்ச நாள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பார் அந்த ஃபேக்ட்ரியோட ஓனர் பார்த்திங்கன்னா ஷேத் பிரபா தயால் இவர் வந்து பார்ட்னர் அவர் வந்து பொலைட்டாக இருப்பார் அவங்க ஒய்ஃப் வந்து பார்வதி பிரபா தயால்ஸ் ஒய்ஃப் ரொம்ப கேர் பண்ணி பார்த்துக்குவாங்க ஃபுட்டெல்லாம் கொடுப்பாங்க கொஞ்ச நாள் போயிட்டுருக்கும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா வியாபாரம் நல்லா போயிட்ருக்கும் பிக்கிள் ஃபேக்ட்ரி வியாபாரம் லாலா கஸ்டமர்ஸு அந்த தெருவில் இருக்க கஸ்டமர்ஸு எல்லாத்தையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைப்பார் பிரம் ச பிரபா தயால் அங்கே புது ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் கிடப்பாங்க யார் ரெண்டு பேர் கிடப்பாங்க யாருனா துளசி துளசி அண்டு மகாராஜா இவங்க ரெண்டு பேரும் கூட ஒர்க் பண்ணுவாங்க அந்த ஃபேக்ட்ரியில் கொஞ்ச நாள் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு ஒர்க்கு போய்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்து வீட்டுக்காரர் ஒருத்தர் இருப்பார் சார் தோழர்மால் லேடி தோழர்மால் ராம்நாத் அந்த சர் தோழர்மால் அப்படிங்கிறவரோட ஃபேமிலி தான் அந்த ரெண்டு பேரும் லேடி தோழர்மால் ஒய்ஃபு ராம்நாத் அவங்களோட சன்னு சார் தோழர்மால் என்ன பண்ணுவார்னா இந்த ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து வர்ற போக அவரோட வீட்டிலே வந்து அதிகமாக அடிக்குது அவரால் மூச்சு விட முடில அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா டைம் சத்தம் போடுவார் இந்த அவர் அந்த பிரபா தயால் இருந்தாலும் அவங்களோட தொழில் நடத்தி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அதை பற்றி கண்டுக்காமல் தொழில் நடத்திட்டு இருப்பாங்க இந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா அவர் போயிட்டு ஹெல்த் ஆஃபீஸர்கிட்ட ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடுவார் இது மாதிரி இவங்க கம்பெனிலேருந்து வர மாசு வந்து எங்களை ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணுது
அவர் வந்து அந்த லெட்டரை பார்த்துட்டு அதை ரொம்ப கேர் பண்ணிக்க மாட்டார் அவர் அதை அப்படியே விட்டுருவார் கொஞ்ச நாள் போகட்டும் போகும் அதுக்கப்புறம் சார் தொடர் மாதிரி இதை வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் யாரும் வந்து அதை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க கம்பெனியை அதனால் அது போக வந்து இவங்க வீட்லேயே அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் சரின்னு ஒரு டாக்டர் எட்வர்ட் மார்ஜோரி பேங்க்ஸ் அவர் வந்து எந்த ரெஸ்பா இது எந்த ஆக்ஷனும் எடுக்கலன்னு சொல்லிட்டு அவர் மேலேயே ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவார் அவர் மேலே ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை கொடுப்பார் மிஸ்டர் ஹேம்சந்த் மிஸ்டர் ஹரன்சந்த் அவர்கிட்ட வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பார் இது மாதிரி நான் ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து வர புகையை பற்றியும் அதில் இருக்க பிரச்சனைகளை பற்றியும் அவர் லெட்டர் கொடுத்துருந்தேன் எட்வர்டும் அம்மாஜோரி பேங்க்ஸ்ட்ட பட் அவர் எந்த ஆக்ஷன் எடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட ஹையர் ஆஃபீஸர் பிரசிடெண்ட் அந்த கமிட்டி முனிசிபல் கமிட்டி பிரசிடெண்ட்டை வந்து லெட்டர் கொடுத்துருவார் ஹெர்சந்த்கிட்ட ஹெரன்சந்த்கிட்ட அவர் வந்து உடனே அவர் கீழே இருக்க எட்வர்டு மரிஜூ பேங்க்ஸுக்கு வந்து ஒரு ஆர்டர் கொடுப்பார் உடனே நீங்கள் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுங்கள் அந்த கம்பெனியில் கரெக்டாக இருக்கா எதுவும் பிரச்சனை இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு எனக்கு டீட்டெயில்ஸ் கொடுங்க ச ரெக்கார்ட் சப்மிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருவார் அவரும் உடனே இதுக்கு மேலே ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஹையர் ஆஃபீஸர் ஆர்டர் கொடுத்துட்டான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்க பார்ப்பாங்க அதில் அதிகமான புகை வரும் பிரச்சனை இருக்கும் பக்கத்தில் யாரும் இருக்க முடியாத அளவுக்கு டஸ்ட்டாக வரும் அதனால் கம்பெனியை ஷீல் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணிடுவாங்க கம்பெனியை ஷீல் பண்ணிடுவாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா கம்பெனி ஷீல் பண்ணிடுவாங்க அங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்த துளசி மகாராஜா இவர் மூணு மூணு பேருமே வெளில வந்துடுவாங்க பத்தாவதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அவர் கணபத்து இருக்காருங்க அவர் வந்து அவரோட அக்கௌண்டண்ட்டு மெயின் அக்கௌண்டண்ட்டு மேனேஜர் அது மாதிரி போஸ்டிங்கில் இருப்பார் எல்லா இன்கம் அண்டு பர்ச்சேசிங் எல்லாமே அவர் தான் பார்த்துட்ருப்பார் அவர் ஐநூறுரூபா ஐநூறு ரூபா வர வேண்டியது இருக்கும் தன்னோட கஸ்டமர்ஸ்கிட்ட இருந்து அதை போய் கலெக்ட் பண்ண போயிட்டு அவர் ஐநூறுரூபாய் கலெக்ட் பண்ணுற போயிட்டு முந்நூற்றம்பது ரூபா தான் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வருவார் பட் அவர்கிட்ட என்ன சொல்வார்னா ஐம்பது ரூபா தாங்க வசூலாச்சு அப்படின்னு சொல்லி கணக்கு காமிப்பார் இதனால் சந்தேகப்பட்ட அவர் வந்து யார் பிரபாதாயல் கணக்கு வரலாம் ஃபுல்லாக காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவார் ஐம்பது ரூபா தான் மிச்சம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கணக்கு காமிச்சிட்டு அவர் வந்து அந்த இதுலேருந்து ரிலீவ் ஆகி போயிடுவார் அந்த கம்பெனியில் இருக்க மாட்டார் இவர் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கும் இவரோட இவர் அந்த கம்பெனி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக நிறைய பேர் கடை வாங்கியிருப்பார் மேலும் கஸ்டமர்ஸ்கிட்ட வந்து இதை பிக்கில் வந்து டெலிவரி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள்ட்டையும் ஒரு இனிஷியல் அமௌண்ட்டை வாங்கியிருப்பார் அவங்களாம் வந்து இவரை வந்து ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க கடனை கொடுக்க சொல்லி அதனால் இவங்களால் தொடர்ந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது பணமும் இல்லை ஃபேக்ட்ரி மூடிடுவாங்க இந்த ஐம்பது ரூபாய் வச்சு தனியாக ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஆரம்பிக்கலாம்னு ட்ரை பண்ணுவாங்க அதுவும் முடியாமல் போயிடும் குறிப்பிட்ட நாள் போனதுக்கப்புறம் இவங்க இந்த மூணு நாலு பேரும் ஒன்றா இருப்பாங்க யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா பிரபாதாயல் அவரோட ஒய்ஃபு மூணும் மகாராஜா துளசி அந்த மூணு பேரும் ஒன்றா இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இனிமேல் ஃபேக்ட்ரியை திறக்க முடியாது நம்ம எந்த ஒர்க்கும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு பிரபாதாயலும் அண்டு அவனோட ஒய்ஃபும் வந்து தன்னோட சொந்த ஊருக்கு கிராமத்துக்கு போயிடுவாங்க அடுத்து கொஞ்ச நாள் பார்த்திங்கன்னா இவங்கெல்லாம் அங்கே அந்த ஏரியாவில் கிடைக்கக்கூடிய தினக்கூலி வேலைகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அதில் வர வருமானத்தில் ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க அது கொஞ்ச நாள் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா துளசியும் மகாராஜாவும் அவங்களோட சொந்த ஊருக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் வந்து மூணை வந்து அலோன் ஆயிடுவார் யாரும் இல்லாமல் அனாதை ஆயிடுவார் அப்போ பார்த்திங்கன்னா கிடைக்கிற வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் இருந்துட்டுருப்பார் காலையில் சாப்பாட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா பகித் பகத் ஹரிதாஸ் அப்படின்றவர் அந்த மடத்தில் வந்து சாப்பாடு கொடுப்பார் ஃபுட்டு கொடுப்பார் அவங்க யார் இல்லாத அனாதைங்க கொஞ்சம் துறவிகம் அது மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுப்பார் அந்த சாப்பாடை வாங்கி அவர் சாப்பிட்டுட்ருப்பார் மதிய டைமில் பார்த்திங்கன்னா கோயிலில் சாப்பாடு கொடுப்பாங்க அதை வாங்கி ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்டுட்ருப்பாங்க இப்படியே கொஞ்ச நாள் போயிட்டுருக்கும் எந்த வேலையும் கிடைக்காம கடைசியில் சம்பளமும் பணமும் இல்லாமல் இருப்பார் ஒரு நாள் யோகி கிட்டே போயிட்டு யோகி அந்த மடத்தில் இருக்கக்கூடியவர் அவர் பார்த்து இருந்துட்டு அவர் சர்வெண்ட்டாக வச்சுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் கூப்பிடுவார் மூணாவை மூணாவது கொஞ்சம் நாள் சர்வெண்ட்டாக இருப்பார் யோகி வந்து கொஞ்சம் போக போக அவரோட டார்ச்சர் அதிகமாக இருக்கும் வேலை அதிகமாக கொடுப்பார் மேலும் அவர் வந்து அபியூஸ் பண்ண ட்
சாரி ட்ரெயின் ஏறுறதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தங்கியிருக்கிற பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் வந்து சர்க்கஸ் நடக்கும் அந்த சர்க்கஸில் போயிட்டு உள்ளே போக காசு இருக்காது வெளியிலேருந்து வேடிக்கை பார்த்துட்ருப்பாரு இதை பார்த்துட்டு இருந்த அந்த சர்க்கஸில் வேலை பார்க்கக்கூடிய எலிஃபெண்ட் டிரைவர் என்ன பண்ணுவாருன்னு பார்த்திங்கன்னா இவரை கூப்பிட்டு சின்ன சின்ன வேலைக்கு ஹெல்ப்புக்கு வச்சுக்குவார் வேலை கொடுப்பார் அதுக்கான ஃபுட்டு கொடுப்பார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் காசு கொடுப்பார் அந்த சர்க்கஸ் கொஞ்சம் நாள் போயிட்டுருக்கும் போயிட்டு இருக்க வரைக்கும் இவருக்கு கொஞ்சம் கூலி கொடுப்பாங்க சாப்பாடு கொடுப்பாங்க அந்த சர்க்கஸ் முடிச்சுட்டு அடுத்த இடத்துக்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு ரெடியாக இருப்பாங்க அப்போ அந்த எலிஃபெண்ட் ட்ரக்டர் இவர் என்ன சொல்லுவார்னா இவருக்கு நான் உன்னோட உன்னை கூட கூப்பிட்டு போகிறேன் அங்கே உனக்கு வேலை கொடுக்குறேன் சாப்பாடு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு அதை நம்பி அவர் இருப்பார் அந்த ட்ரக்கும் கிளம்பிடும் எலிஃபெண்ட் ட்ரக்கு சர்க்கஸ்ஸு மூவாயிரம் அடுத்த இடத்துக்கு மூவாயிரம் பார்த்திங்கன்னா அவர் சொன்ன மாதிரியே எலிஃபெண்ட் டிரைவர் அவர் அவரை கூட்டிகிட்டு போவார் மூணாவை கூட்டிகிட்டு போவார் அவரோட ட்ரக்கில் கொஞ்ச நாள் போன கொஞ்ச தூரம் போனதுக்கப்புறம் எல்லாம் ட்ரெயினில் மாற்றிடுவாங்க ட்ரெயினில் போகிறப்போ இவர் கடைசியில் ஒரு லக்கேஜ் கேரேஜில் வந்து இவர் உட்கார வச்சு கூட்டி போவார் அந்த ட்ரெயின் மூவ் ஆகிட்டுருக்கும் கொஞ்சம் நைட் டைமில் பா பார்த்தீங்கன்னா எழுந்திரிச்சு பார்ப்பார் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது தவள்புரை தாண்டி அம்பாலா ஜங்ஷன் போயிட்டுருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அடுத்த நாள் அந்த அம்பாலா ஜங்ஷனில் போயிட்டுருப்போ அவர் இவரை எழுப்பி ட்ரக் டிரைவர் வந்து எழுப்பி கொஞ்சம் ஃபுட்டு கொடுப்பார் இவர் சாப்பிட்டு மறுபடியும் அந்த ட்ரெயின்லேயே தூங்குவார் அடுத்து டெல்லி அந்த ஜங்ஷனை தாண்டிடும் அடுத்த ரட்டலாம் தாண்டிடும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக பாம்பே ரீச் ஆகிரும் பாம்பே ரீச் ஆகிரும் பாம்பே ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் எலிஃபெண்ட் டிரைவர் சொன்ன மாதிரி அந்த சர்க்கஸ் அங்கே போட மாட்டாங்க அவங்க மறுபடியும் அவங்க ஓனர் வேறு இடத்த சொல்லிடுவார் அதனால் அங்கே போட முடியாமல் அவங்க வேறு இடத்துக்கு மூவ் ஆகிற கண்டிஷன் ஆயிரும் இதுக்கு மேலே ஒன்றை கூட கூட்டி போக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு எலிஃபெண்ட் ட்ரக் டிரைவர் மூணாவை அங்கேயே விட்டுட்டு போயிடுவார் பாம்பே வந்து வேறு கலர்ஃபுல் சிட்டி நீங்கள் இங்கே எந்த வேலை செஞ்சாலும் உங்களால் ஏன் பண்ண முடியும் நீங்கள் சர்வைகள் ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணாட்ட சொல்லிட்டு விட்டு போயிடுவார் இவரும் பார்ப்பார் கையில் பணம் இருக்காது எந்த கொஞ்சம் பணத்தையும் செலவு பண்ணியிருப்பார் அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கும் அதில் போயிட்டு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் சோடா குடிக்கலாம் அப்படின்னு போவார் அதை பார்த்த அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டோட ஓனர் கூலிக்காரவங்களும் வந்து மேலே உட்காரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவரை திட்டி சத்தம் போட்டு கீழே உட்கார சொல்லுவார் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த சோடா பாட்டில் கேட்பார் சோடா வாட்டர் கேட்பார் அதோட ரேட் வந்து டூ ஒன் ஹவர்ஸ் ஒன் டு டூ ஒன் ஹவர்ஸ் இருக்கா இருந்தால் அதை பற்றி கேளு இல்லைன்னா கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லி மே மிரட்டுவாங்க அவர்கிட்ட அந்த காசு இருக்காது உடனே அவர் அங்கேருந்து கிளம்பி ஸ்ட்ரீட்டுக்கு வந்துடுவார் தெருவில் வந்து படுத்துருப்பார் அவரால் பசியும் தாங்க முடியாது எந்த ஃபுட்டும் கிடைக்காது அப்படியே நைட் டைம் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் போகக்கூடிய சார் ஜார்ஜ் காட்டன் மில் அப்படிங்கிற ஒரு மில்லில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஹரி அண்டு அவரோட ஃபேமிலி அங்கே இருப்பாங்க அவங்க இந்த ஃபேமிலியோட ஹரியோட ஒய்ஃபுக்கு ஒரு சின்ன ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பார் அந்த ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு அந்த பிராய்ச்சித்தமாக அவரை கூட்டிகிட்டு போய் அவர் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய சார் ஜார்ஜ் காட்டன் மில்லில் வேலை சேர்த்து வரேன் அப்படின்னு சொல்லி ஹரி கூப்பிடுவார் சார் இன்னும் மூணாக வந்து அவர் கூட போயிட்டு இருப்பார் அங்கே போயிட்டு ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆகி இப்போ பார்ப்பாங்க கம்பெனி ரீச் ஆகிடுவாங்க முதல் நாள் உள்ளே விட மாட்டாங்க அவங்க அந்த ஸ்ட்ரீட் ஓரமாக படுத்து தூங்கிட்டு இருப்பாங்க அடுத்த நாள் ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆகி இப்போ பார்ப்பாங்க அவர் ஃபோர் மேனு அந்த ஒர்க்கை பற்றி ஃபஸ்ட்டு சொல்லுவார் அதுக்கப்புறம் ஒர்க்கு இல்லைன்னு சொல்லுவார் அப்புறம் நாதிர் கான் மீட் பண்ணுவாங்க நாதிர் கான்ங்கிறது அந்த கம்பெனியோட கேட் கீப்பர் அப்புறம் ஜிம்மி தாமஸ் இவர் தான் அவங்கள வந்து வேலையில் சேர்த்துக்குவார் வேலையில் சேர்த்துட்டு கம்பெனியில் சேர்த்து வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க இவர் ஹரி அந்த மூணு ரெண்டு பேரும் வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க பட் அவங்க தங்குறது வந்து அவர்கிட்ட இருக்கிற வீட்டில் தான் தங்கணும்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பார் அந்த தங்குறதுக்கான ரெண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஹரிக்கு டுவெண்ட்டி ருபீஸும் மூணுக்கு டுவெண்ட்டி ருபீஸும் அவரோட ஒய்ஃபுக்கு ஃபைவ் ருபீஸும் சொல்லியிருப்பாங்க இது பார்த்திங்கன்னா வெளியில் இருக்கக்கூடிய ரெண்ட்டை விட அதிகமான ரெண்ட்டாக இருக்கும் இருந்தாலும் இவர் வேலை சேர்த்துக்கிட்டதுனால இவர்கிட்ட தங்கியிருப்பாங்க கொஞ்ச நாள் போனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இவங்களால் அந்த கா காசும் கொடுக்க முடியாது அந்த ரெண்ட் அந்த ரெண்டலுக்கு இருக்கிற வீடும் பார்த்திங்கன்னா மழையால் அடிச்சுட்டு போயிடும் அது அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா இவங்க அவர்கிட்ட இருந்து லீவ் ஆகிட்டு ரத்தன் அப்படி அப்படின்னவர்கிட்ட நிறையா வீடு இருக்கும்
இந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா ஒர்க்கு போயிட்டுருக்கோம் அந்த கம்பெனியில் அயன் கம்பெனியில் பேரி ஜானை மீட் பண்ணுவாங்க பேரி ஜானுங்கிறவங்க இந்த டான்ஸரு அந்த மாதிரி டான்ஸ் பண்ணக்கூடியவங்க அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் கொஞ்சம் நாள் அவங்க அவங்க மேலே லவ் இருக்கும் அந்த லவ் போயிட்டுருக்கும் ஆனால் அதுக்கு ஒரு நாளுக்கு அப்புறம் கட் ஆகிரும் லவ் கண்டினியூ பண்ண முடியாது மூணு மறுபடியும் ஸ்டே பேக் லாங்கர் மறுபடியும் பின்னாடி வேலைக்கு போவார் அந்த வேலைக்கு போகிறப்ப பார்த்திங்கன்னா தினக்கூலியாளர்லாம் அதிகமாக இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் அந்த கம்பெனியில் அவர் உள்ளே விட மாட்டாங்க வேலை இருந்து வெளில போக சொல்லிடுவாங்க இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட பக்கத்தில் இருந்த ஃப்ரெண்டு வந்து இது மாதிரி நம்மளோட ஆல் இண்டியா ட்ரேட் யூனியன் ஃபெடரேஷன் அதில் போய்ட்டு நீங்கள் மெம்பராக சேர்ந்துட்டிங்கன்னா இது மாதிரி உங்களை யாரும் வெளில அனுப்ப முடியாது ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்த்தா அவங்களுக்கு வேலை இல்லைன்னா வேலை இல்லாமல் சம்பளம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட சொல்லுவார் இதை நம்பி போயிட்டு மண்டே மார்னிங் டிச்சார்ஜ் பண்ணிடுவாங்க போயிட்டு ஒரு யாருன்னா அவர் பேர் லாலா ஓம்கர்நாத் பிரசிடெண்ட்டு என்றது ஆல் இண்டியா ஆல் இண்டியா ட்ரேடு யூனியன் ஃபெடரேஷன் ஃபெடரேஷனில் ஓம்கர்நாத் ஒரு பிரசிடெண்ட்டுங்க அவரை மீட் பண்ணுறதுக்காக ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணுவாங்க அவரான இவரெல்லாம் ரொம்ப நேரம் பார்க்குற டைம் இல்லை பிஸியாக இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட சர்வெண்ட் அப்ளிகேஷனை கொடுத்து ஃபில்லப் பண்ணி கொடுத்துட்டு போக சொல்லணும்னு சொல்லிடுவாங்க அவங்களும் அப்ளிகேஷனை கொடுத்துட்டு போவாங்க இந்த நியூஸ் பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்க அவர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்த கம்பெனிக்கு ஒர்க் பண்ணுற கம்பெனிக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்துடும் அது மேலே இவர் எவ்வளோ நாள் ஒர்க் பண்ணார் இவர் மேலே எதுவும் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கான்னு சொல்லி வெரிஃபிகேஷனுக்கு அந்த அப்ளிகேஷனை அவர் ஒர்க் பண்ண கம்பெனிக்கு அனுப்பிச்சிருவாங்க இதனால் கோவம் அடைஞ்ச அந்த கம்பெனிக்காரவங்க இவரை வந்து தாக்குவாங்க அந்த கம்பெனிலேருந்து மறுபடியும் இவரை வெளில அனுப்பிச்சிருவாங்க இந்த ஆல் ட்ரேடு ஆல் இண்டியா ட்ரேடு யூனியன் யூனியன் ஃபெடரேஷனில் இவருக்கு மெம்பராக சேர மாட்டாங்க சேர்க்கவும் மாட்டாங்க அதுக்காக சரி அடுத்த இன்னொரு கம் ஃபெடரேஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதில் ரெட் ஃப்ளாக் யூனியன் அஃபீஷியல் அப்படிங்கிறதுல போயிட்டு ஜாயின் பண்ணலான்னு போவார் அதில் பார்த்திங்கன்னா சுதா முசாஃபர் அண்டு ஜாக்சன் இவங்க மூணு பேரும் அதில் இருப்பாங்க மெம்பராக இருப்பாங்க ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க கொஞ்ச நாள் இதெல்லாம் சேர்த்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த எந்த வேலையும் கிடைக்காது அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா அங்கே இப்போ இந்த மாதிரி வேலை இல்லாத பிரச்சனை போயிட்டுருக்கனால இப்போ அந்த வேலை இல்லாத தொழிலாளிக்கும் ஓன கம்பெனி முதலாளிக்கும் சண்டை நடக்கும் அதுக்கு ஒரு நாள் போகிற மாறிடும் பெரிய பெரிய கலவரம் ஆயிரும் ஜார்ஜ் ஒயிட் மில் அப்படிங்கிற மில்லில் தான் கடைசியாக சண்டை நடக்கும் அங்கே சண்டை நடந்துக்கிட்டு இருக்கப்போ ஒரு எஸ்கேப் ஆகிடுவார் எஸ்கேப் ஆகிட்டு பார்ப்பார் கை கட்டி இருக்கும் ஒரு காரில் இது அடுத்த இடம் மூவ் ஆகுது இந்த இடம் பாருங்கள் அந்த கை கட்டியிருக்கும் ஒரு காரில் அந்த கார் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்லாவில் இருக்கும் மிஸ்ஸஸ் மேன்வியரிங் அப்படிங்கிறவங்க தான் அந்த கலவரத்துலேருந்து இவர் கலவரத்தில் இவர் மேலே கார் விட்டுருவார் இவங்க இவர் ஆக்சிடெண்ட் ஆயிடுவார் அவங்களுக்கு வந்து அவர் அப்படியே விட்டுட்டு போக மனசு இல்லாமல் இவரை வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணி அவங்களோட காரில் கூட்டிகிட்டு போவாங்க இருந்தாலும் ஒரு ஒரு சில கூலின்றதுனால அவங்களுக்கு எதுவும் பிரச்சனை பண்ணிடக்கூடாது அவங்களுக்கு எதுவும் இவரால் தொந்தரவு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இவரை கையை கட்டியிருப்பாங்க என்ன காரணத்துக்காக இவரை கூட்டி போகிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இவரை இவர் மேலே ஆக்ஷன் பண்ணதுக்காக ஒரு காரணம் மற்றும் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கூலி தேவைப்படும் வேலையா லேபர் தேவைப்படும் அதுக்காக இவரை பார்க்கவும் இவரை தன்னோட கூட கூட்டி போயிடலான்னு கூட்டி போயிருப்பாங்க அவங்க மிஸ்ஸஸ் மேன் மேன் வேரிங் அப்படிங்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு இந்தியன் கேள் அவங்க ப்ரௌன் கலர் அவங்க வந்து செல்ஃப் இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க வந்து பியூர் ஒயிட் இருக்கணும்னு லைக் பண்ணுவாங்க பட் அவங்களோட ஸ்கின் அந்த மாதிரி இருக்கனால அவங்களுக்கு அவங்க மேலேயே ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும் அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹின்ரிச் சல்மர் அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஹஸ்பண்டு மிஸ்ஸஸ் மேன் வியரிங்கோட ஃபஸ்ட்டு ஹஸ்பண்டு ஹின்ரிச் சல்மர் அவர் ஒரு ஜெர்மன் ஃபோட்டோகிராஃபர் அவரோட அப்பா பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் ஸ்மித்து அவர் தான் அவங்களோட அப்பா அவங்க ஃபேமிலி பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொலாபரேட்டர் ஃபேமிலியாக இருக்கும் அவங்க அப்பா முஸ்லீம் விமான கல்யாணம் பண்ணியிருப்பார் அதனால் இவங்களோட ஸ்கின் அண்டு ஃபிசிக்கல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அக்லியானதாக இருக்கிறதா சொல்லி நினச்சிட்ருப்பாங்க இவங்களே இவங்க பியூர் ஒயிட் விமானாக வேணும்னு நினப்பாங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபோட்டோகிராஃபரை மேரேஜ் பண்ணியிருப்பாங்க கொஞ்சம் நாள் அதுக்கப்புறம் போனதுக்கப்பு
அதுக்கப்புறம் அவரை வந்து இவங்க வெறுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க மிஸ் மேனியரிங் அவங்களுக்குள்ளக்கா நிறைய சண்டை வரும் அதனால் அவரை விட்டுட்டு இவங்க அடுத்த இன்னொரு ஹஸ்பண்டு ராசா அலி ஷா அவர் வந்து ஒரு கேப்டன் பெரிஷியன் கேப்டன் நவாப் ஷா ஆர்மியில் வந்து பெரிஷியன் கேப்டன் இருப்பார் அவரை லைக் பண்ணி இவங்க மேரேஜ் பண்ணிக்காங்க கொஞ்ச நாள் லைஃப் போயிட்டுருக்கும் குறிப்பிட்ட நாளுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ராசா அலி ஷா அவருக்கு வந்து இவங்கள பிடிக்காது அதனால் அவங்க அவர் வந்து இவங்கள விட்டுட்டு இன்னொரு மேரேஜ் பண்ணிக்குவார் இவங்க தன்னோட இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காக ஒரு டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனுக்காக சிம்லா போயிட்டு இருப்பாங்க அப்படி சிம்லா போயிட்டு இருக்கப்போ தான் இவரை இடையில் அந்த கலவரத்தில் பார்ப்பார் ரியோட்டில் ஆக்சன் பண்ணிடுவாங்க அவங்க இவரை வந்து கூட கூட்டிகிட்டு போவாங்க இப்போ அந்த டைமில் தான் அவர் சிம்லாவில் கண்டு முடிச்சு பார்ப்பார் அந்த இடத்துல அவர் கார் கட்டியிருக்கும் அவங்க கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து ஃபுட்டு கொடுப்பாங்க அவரை ரெஸ்கியூ பண்ணி தன்னோட ஸ்டே பண்ணுற இடத்துக்கு கூட்டி போயிடுவாங்க சிம்லாவிலேயே கொஞ்ச நாள் ஸ்டே பண்ணியிருப்பாங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கூலி ஆள் நிறையா தேவைப்படும் ஒரு வேலைக்கு ரிச்சா தள்ளுறதுக்கு ரிச்சா மேனுக்கு இவன் அலாதாத் அப்படிங்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏரியாவில் ரிச்சா வச்சு தள்ளக்கூடிய ஆள்களை வச்சு வேலை வாங்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேர் இருப்பாங்க இன்னொருத்தர் தேவைப்படும் அந்த இதுக்காக தான் இவர் கூலியை கூட்டிகிட்டு அது மூணாவை கூட்டிகிட்டு போவாங்க குலைக்கு ரிச்சா பிள்ளை இருக்கு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு ஒரு இன்னொரு ஃப்ரெண்டு கிடப்பாங்க மோகன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க ரிச்சா தள்ளுவாங்க இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மேன் இயரிங் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இவர் மேலே ஒரு அஃபெக்ஷன் இருக்கும் பட் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட இவர் வந்து கொஞ்சம் கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணிட்டு அவர் மே அவங்க மேலே கேர் இல்லாமல் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிடுவார் இந்த சுச்சுவேஷன் கொஞ்சம் நாள் போயிட்டுருக்கும் இவங்க வந்து வேலை வாங்கிட்டு இருப்பாங்க இவங்களுக்கு ஃபுட்டு கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க சம்பளம் வந்துட்டு இருக்கும் அந்த அலாதாத் தான் இந்த நாலு பேர்த்தையும் வச்சு வேலை வாங்கிட்டு இருப்பாங்க அவர் வந்து ஒரு ஏஜென்ட் மாதிரி இவங்கெல்லாம் வேலை வாங்கிட்டு சம்பளத்தை வந்து அவங்கள்ட்ட கொடுத்துருவார் அவர் மேன் இயரிங்கிட்ட ஒரு ரெண்டு நாள் ஒர்க் பண்ணுவார் ஒரு நாள் உடம்பு முடியாமல் போயிடும் திடீர்னு பெரிய ஒர்க் பண்ணுறதுனால ரிச்சாக தள்ளுறதுனால இவர் செய்யாதனால இவருக்கு வந்து உடம்பு சரி சரியில்லாமல் போயிடும் இதை வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க மேன் இயரிங்கிட்ட அவங்க வந்து டாக்டர்கிட்ட கூட்டு போயிட்டு மேஜர் மெர்ச்சன்ட் அப்படிங்கிற வந்து ஹெல்த் ஆஃபீஸர் அவர்கிட்ட கூட்டு போய் காமிப்பாங்க அவர் கொஞ்சம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவார் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அவருடைய ஒரு ரிச்சா தள்ள போவார் கொஞ்ச நாள் தள்ளிக்கிட்டே இருப்பார் ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் நெச்சண்ட் வீட்டில் ஃபங்க்ஷன் வச்சுருப்பாங்க அந்த ஃபங்க்ஷனுக்காக இவங்க எல்லாத்தையும் இன்வைட் பண்ணியிருப்பாங்க இன்வைட் பண்ணியிருக்கப்போ மேன் வியரிங் அல்லாதாத் மோகன் மூணும் எல்லாமே போவாங்க அங்கே போய் ஃபங்க்ஷனில் கலந்துட்டு சாப்பிட்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் சாப்பிடுவார் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் வாமிட் பண்ணுவார் அதில் வந்து பிளட்டாக வரும் சரி இது நார்மலாக இருக்கும் அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஹெவியாக ரிச்சாக தள்ளுறப்போ டே நைட்டாக ஒர்க் பண்ணுவார் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவரோட உடம்பு ரொம்ப முடியாமல் போயிடும் இந்த பிரச்சனையை சிவியராக எடுத்துக்கிட்டு மேஜர் மெர்ச்சன்ட் வந்து செக் பண்ணுவார் அவரோட உடம்ப அவருக்கு வந்து டிபி இருக்கும் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா இவரோட ஒர்க் பண்ண அந்த ரிச்சா தள்ளுற இன்னும் மூணு பேர்த்துக்கும் டிபி இருக்கும் இவர் ஒரு நாலாவது ஆளாக டிபி ப்ளஸ் பேஷண்ட்டாக அட்மிட் ஆகிருப்பார் இதுக்கு மேலே இவர் வச்சுருந்தால் நமக்கு தான் பிரச்சனை சொல்லிட்டு அந்த மேனுவரிங் வந்து இவரோட ஓல்டு ஃப்ரெண்டு அந்த ரத்தன் ட்ரெஸ் அனுப்பிச்சு விட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாம்பேக்கு லெட்ரு எழுதுவார் அந்த ப்ராசஸ் போய்கிட்டே இருக்கும் இவரால் ரொம்ப முடியாமல் போயிடும் ஒரு நாள் சாப்பிடவே முடியாது நைட் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருப்பார் அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லி மார்னிங்கே அவர் இறந்துருவார் ஒரு கூலியோட லைஃபு போ பவனிலருந்து டெத்து வரைக்கும் எப்படி இருக்கிறது அப்படிங்கிற கஷ்டத்தை தான் அவர் லைஃப் ஸ்டே லைஃபை தான் சொல்லியிருக்காரு இந்த நாவலில் இதுதான் ஹோல் ஸ்டோரி கேரக்டர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் பிளேஸஸை வச்சு கேரக்டரை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு என்ன கேரக்டர் கேட்டிருக்காங்க இதில் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேரக்டர்ஸில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வரும் அதை நம்ம மேனேஜ் பண்ணி எழுதிக்கலாம் இதில் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க ஓரளவுக்கு எல்லா கேரக்டர்ஸுமே நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு சில மைனர் கேரக்டர்ஸை மட்டும்தான் விட்டுருப்பேன் இது பார்த்தீங்கன்னா பெரிய நாவல் எல்லா கேரக்டர்ஸையும் போட்டு எல்லாருமே எழுதுனா இன்னும் ஏகப்பட்டது போகும் க ஸ்டோரி பெருசாக இருக்கும் இதுவே பெரிய ஸ்டோரி தான் முடிஞ்ச வரைக்கும் போட்டிருக்கேன் எல்லா கேரக்டரும் எதுவும் மிஸ் பண்ணியிருப்பேன் உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா அதை கீழே கமெண்டில் கொடுங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன